നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാദ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ലവ് ഹാൻഡിൽസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ലവ് ഹാൻഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് അരയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിനുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വയറ് നല്ലവണ്ണം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അരയുടെ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ ലവ് ഹാൻഡിൽസിൻ്റെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി വർക്കൗട്ടുകൾ ഫുഡ് കൺട്രോൾ റിക്വയർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഹാഫാക്കി കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കൗട്ടിലോട്ട് കടന്നാലോ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടുകളിലൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും വയറിൻ്റെ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാൽപാദം നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഡംബൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു എക്സസൈസ് ആയി തോന്നും പക്ഷെ അത്ര ഈസിയല്ല കാൽപാദം നിലത്ത് പതിപ്പിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കാല് പൊങ്ങി വരരുത് ഓക്കെ കാല് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വിഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പത്തെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ബോഡി നല്ലവണ്ണം സൈഡിലോട്ട് ബെൻഡ് ആവണം കേട്ടോ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത എക്സസൈസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവോ ആ രീതിയിലൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന സ്ട്രെച്ചിങ് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം അത് ഈ ഒരു വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അടുത്ത വർക്കൗട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആ ഒരു കാലം അടക്കുമ്പോൾ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ബെൻഡ് ആവരുത് കേട്ടോ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ പുറത്തെ ഫാറ്റ് കൂടി ഇതുവഴി മാറി കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഡംബിൾസ് വേണം എന്നില്ല ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറച്ചെടുത്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒരു സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡും ഇരുപത്തഞ്ച് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഇത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ഒന്നും അല്ല എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുകയില്ല ഓക്കെ വൺ ടു മാത്രമല്ല കാലറി ബേണിങ്ങും വേണ്ടേ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് 
ഇരുപത്തഞ്ച് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഈ സൈഡും ചെയ്യാം അടുത്ത വർക്കൗട്ടിനോളം ബോഡി ഷേപ്പും കാലറി ബേണിങ്ങും വേറെ ഒരു വർക്കൗട്ടിനും തരാൻ സാധിക്കില്ല അത്ര നല്ല വർക്കൗട്ടാണ് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചേക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ വിഴരുത് കേട്ടോ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ വേണമെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് അല്ല ഇരുപതെണ്ണം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബട്ടൻ്റെ ഭാഗത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഒരു കടച്ചൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്യാം അടുത്ത സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് കാലറി ബേണിങ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വൺ വീണ്ടും ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചേക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഡു ഇറ്റ് അടുത്ത സൈഡ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക വിഴാതെ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിർത്തി നിർത്തി ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ ടു ഞാനും ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടൊന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ മുട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം പതിനേഴെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം പതിനഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നിയതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രത്ത് നോർമലായതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇൻഹെയിലും എക്സൈലും ചെയ്യുക എക്സൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഹീറ്റ് അതിങ്ങനെ പുറം തള്ളപ്പെടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എയറാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് അതുവഴി നമുക്കൊരുപാട് ഫാറ്റ് ബേണിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ സോ ഗുഡ് തിങ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ബോഡി വൈൽ യു ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് അയ്യോ ടയർഡായി ചാവാൻ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ 
അതായിക്കോട്ടെ സാരമില്ല നന്നായിട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നല്ലോണം ബ്ലഡ് നന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഹാർട്ടിന് സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ബോഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സസൈസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ബെല്ലി കുറയുന്നതിന് ആ ഭാഗം ഷേപ്പ് ആക്കുന്നതിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ സാരി ഉടുക്കുന്ന ഭംഗിയിൽ സാരി ഉടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലവ് ഹാൻഡിൽസിൻ്റെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് വേണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലവ് ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാരി ഉടുത്താൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല സോ ആ കുഞ്ഞു ഭാഗം മാത്രം ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളുടെ ഒരു സെറ്റാണ് മിസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ചാൻസ് കളയരുത് കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിലൊരു കുഞ്ഞു വെല്ലി മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നല്ല പൊളിയായിട്ട് ഭംഗിയിൽ സാരി എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അടുത്ത ബാക്കി കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ബോഡി ഷേമിങ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ പഞ്ഞിക്കേണ്ടരുത് കേട്ടോ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കുമല്ലോ വയർ കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റിലാക്സ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരിൽ പുലികളുണ്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷമോ അതോ അത് അതിനു മുൻപോ നല്ല പോലെ ബോഡി ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് ചാലഞ്ചസ് കൊണ്ടു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തത് കാണിച്ചല്ലോ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കാലുകൾ എത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നല്ല സ്ട്രെച്ചിങ്ങുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിടാറുണ്ട് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഇസ് റാഡ് ദ വ്ലോഗ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് റാഡ് ദ വ്ലോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗ്സ് വരുന്നത് അതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അടുത്തൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് കൂടി പറഞ്ഞു തരട്ടെ സാധിക്കുമോ എന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാല് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മുൻപ് ഞാനൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് കാണിച്ചല്ലോ രണ്ട് കാലും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഈ കാലിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കാല് ഇങ്ങനെ തലയുടെ മീതം മുട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ആ തലയുടെ മീതം മുട്ടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കാലം എങ്ങനെ വേണം നീട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എത്ര പേർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല വയറ് നല്ലോണം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കാല് പിടിച്ചതിന് ശേഷം തല ഒന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് നെറ്റിയുടെ മീത് കാൽപാദം ത്തിൻ്റെ വെള്ള ടച്ച് ചെയ്യണം കാൽപാദത്ത് കാണുന്ന വെള്ള നെറ്റിയുടെ മീത ടച്ച് ചെയ്യണം സാധിച്ചോ എത്ര പേർക്ക് സാധിച്ചു മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ താഴെ അടുത്ത വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാലൊന്നിങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കുത്തിവെച്ചതിന് ശേഷം മറ്റേ കാല് മടക്കി വയ്ക്കുക വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള പഫി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മീത കാൽ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ച് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒരു സൈഡ് ചെയ്തു ആ കാല്
ഒരു എക്സസൈസ് സെറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര കാലറി ബേണിങ്ങേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയധികം കാലറി ബേണിങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ബോഡിയെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഈ ഒരു എക്സസൈസിലൂടെ വൺ ടു ത്രീ നമ്മുടെ കാലുകൾ ബോഡി താങ്ങുമോ അപ്പോൾ ബോഡി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മടക്കാനും മുടിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കമോൺ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് മെയിൻ്റനൻസും അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോഡിയോട് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് സ്വയം ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുന്നതിനും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ ഇതൊരു കാരണമാവും മാത്രമല്ല ലോഡ്സ് ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ മറ്റ് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്രിസിയേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം വർക്കൗട്ടുകൾ ദിവസേന ഒരു വൺ അവർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്തത് ഈസിയാണ് വൺ ടു ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഞാൻ ഏതൊരു ഫണ്ണായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എപ്പോഴും എന്തോ ഭയങ്കര ഭീമാകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടായി എന്നോർത്ത് കൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ റിലാക്സ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഹാപ്പി ഫോർ നോ റീസൺ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഒരു കാരണവും ഇല്ല എൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരില്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുതരുകയോ എന്നെ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുകയോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് മറച്ചിടുകയോ ചെയ്യുന്ന ആരുമില്ല എന്നിട്ടും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാപ്പി ഫോർ നോ റീസൺ ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ രൂപത്തിലും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ കംഫർട്ടബിളാണ് ഐ എം മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് ഹാപ്പി ഐ എം ഫാംബറിങ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നെ ലാളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പിയുമാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കൈകളിലെ പമ്പരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവർ കറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആരുടെയും കയ്യിലെ പപ്പറ്റാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും അവനവനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും അവനവനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക കൊടുത്തതിന് മറുത്തൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു അടിപൊളി ദിവസമായിരിക്കട്ടെ റാഡ് ദ ബ്ലോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചാനലും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പേജും ഉണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക പ്ലീസ് ഓക്കെ ലവ് യു ട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം വരാം പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കി